എക്സലൻറ്റ് ഗാറ്റ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അജയ് ആനന്ദ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിലെ കൺവേർട്ട് ഫങ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയെ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കി മാറ്റാനാണ് കൺവേർട്ട് ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഗ്രാമിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയെ അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൗണ്ടിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കി മാറ്റാൻ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് പൗണ്ടിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഗ്രാമുകളാക്കി മാറ്റാൻ മണിക്കൂറുകളെ സെക്കൻഡുകളാക്കി മാറ്റാൻ സെക്കൻഡുകളെ ദിവസങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ തുടങ്ങി ഈ കാണുന്ന വെയ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നൂറിലധികം മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റുകളെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കൺവേർട്ട് ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻജിനീയറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠനം നടത്തുന്ന ഏതൊരാളും നിശ്ചയമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് ഫങ്ഷനാണ് കൺവേർട്ട് കൺവേർട്ട് ഫങ്ഷൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഇതാണ് ഫങ്ഷനുള്ളിൽ നമ്പർ ഫ്രം യൂണിറ്റ് ടു യൂണിറ്റ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ആർഗ്യുമെൻറ്റുകൾ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്പർ എന്ന ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഫ്രം യൂണിറ്റ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഏത് യൂണിറ്റിലേക്കാണോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ യൂണിറ്റ് ആണ് ടു യൂണിറ്റ് എന്ന മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇനി കൺവേർട്ട് ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഗ്രാമിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയെ അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൗണ്ടിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കി മാറ്റാൻ കൺവേർട്ട് ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിനെ അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ഈക്വൽ കൺവേർട്ട് ഫങ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫങ്ഷനുള്ളിലെ ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നമ്പർ ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിനെയാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് എന്ന സംഖ്യ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം കോമ ഫ്രം യൂണിറ്റ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നൂറിലധികം ഓപ്ഷനുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം നമുക്കിവിടെ ഗ്രാമിനെയാണ് പൗണ്ടാക്കി മാറ്റേണ്ടത് ഫ്രം യൂണിറ്റ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് സ്ഥാനത്ത് ഗ്രാം എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം കോമ ടു യൂണിറ്റ് എന്ന മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് സ്ഥാനത്ത് ഗ്രാം എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ടു യൂണിറ്റ് എന്ന മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് സ്ഥാനത്ത് വെയ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട യൂണിറ്റ്സ് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രാമിന് പൗണ്ടാക്കിയാണ് മാറ്റേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടി പൗണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എൽ ബി എം പൗണ്ട് മാസ് എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫങ്ഷൻ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൗണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഇനി ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പൗണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഫങ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം പത്ത് മണിക്കൂറിനെ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡുകളാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇക്വൽ കൺവേർട്ട് ഫങ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമ്പർ എന്ന ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പത്തെന്ന സംഖ്യ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം കോമ ഫ്രം യൂണിറ്റ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അവറിനെയാണ് സെക്കൻഡാക്കി മാറ്റേണ്ടത് ഫ്രം യൂണിറ്റ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് സ്ഥാനത്ത് അവർ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം കോമ രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് സ്ഥാനത്ത് അവർ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയ ടു യൂണിറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സമയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓപ്ഷനുകൾ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണാം ഇവിടെ മണിക്കൂറിനെ സെക്കൻഡാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സെക്കൻഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് മണിക്കൂറിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡുകൾ കൺവേർട്ട് ഫങ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഇവിടെ പത്തിന് പകരം അഞ്ചെന്ന സംഖ്യ എൻ്റർ ചെയ്താൽ അഞ്ച് മണിക്കൂറിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ്സ് കൺവേർട്ട് ഫങ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിനെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കിലോമീറ്ററുകളാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ കൺവേർട്ട് ഫങ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ്
കിലോമീറ്റർ ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഡബിൾ കോട്ട്സ് കെ മീറ്ററിന് വേണ്ടി എം ഡബിൾ കോട്ട്സ് എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കിലോമീറ്ററുകൾ കൺവേർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഇനി മീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ കിലോയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച കെയുടെ സ്ഥാനത്ത് സെൻറ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സി എന്ന കോഡ് ഉപയോഗിക്കുക ഞാനിവിടെ കെ എന്ന ലെറ്ററിനെ സി കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു കൺവേർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റിമീറ്ററുകൾ റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം കിലോഗ്രാമിനെ പൗണ്ടാക്കി മാറ്റാൻ ഇക്വൽ കൺവേർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നമ്പർ എന്ന ഒന്നാമത്തെ ആഗ്യുമെൻ്റ് സ്ഥാനത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ ഫ്രം യൂണിറ്റ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആഗ്യുമെൻ്റ് കിലോഗ്രാമിനെയാണ് നമുക്ക് പൗണ്ടാക്കി മാറ്റേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കിലോഗ്രാം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് കാണാം പക്ഷേ കിലോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കെ എന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ഗ്രാമിന് മുന്നിൽ കിലോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കെ എന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാം ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഡബിൾ കോട്ട്സ് കെ ഗ്രാമിന് വേണ്ടി ജി ഡബിൾ കോട്ട്സ് കോമ കിലോഗ്രാമിനെ പൗണ്ടാക്കി മാറ്റാൻ ടു യൂണിറ്റ് എന്ന മൂന്നാമത്തെ ആഗ്യുമെൻ്റ് സ്ഥാനത്ത് പൗണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ഫംഗ്ഷൻ പത്ത് കിലോഗ്രാമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പൗണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി റിട്ടേൺ ചെയ്തു വളരെ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന നാല് മെട്രിക് പ്രിഫിക്സുകളും അവയുടെ അബ്രിവേഷൻസും ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൺവേർട്ട് ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മെട്രിക് പ്രിഫിക്സുകളും അവയുടെ അബ്രിവേഷൻസും കിട്ടാനായിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലെ കൺവേർട്ട് ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ റെഫർ ചെയ്യാം ഇവിടെ മെഷർമെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന ഹെഡിങ്ങിന് താഴെ കൺവേർട്ട് ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രിഫിക്സുകളും അവയുടെ അബ്രിവേഷൻസും കാണാം ഇവിടെ ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ നോക്കിയാൽ ഫ്രം ടു യൂണിറ്റുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഓരോ മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഡുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം ഗ്രാമിന് വേണ്ടി ജി പൗണ്ടിന് വേണ്ടി എൽ ബി എം അവറിന് വേണ്ടി എച്ച് ആർ സെക്കൻഡിന് വേണ്ടി എസ് കെ സി ഇനി ഈ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് അതായത് ഫ്രം യൂണിറ്റ് ടു യൂണിറ്റ് എന്നീ ആർഗ്യുമെൻറ്റുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് സെൽ റെഫറൻസുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ലിറ്ററിനെ ഗ്യാലൺ ആക്കി മാറ്റാൻ അതായത് നൂറ് ലിറ്ററിനെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാലൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇക്വൽ കൺവേർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നമ്പർ എന്ന ഒന്നാമത്തെ ആഗ്യുമെൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ ഫ്രം യൂണിറ്റ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആഗ്യുമെൻറ്റ് ഇവിടെ ലിറ്ററിനെയാണ് ഗ്യാലൺ ആക്കി മാറ്റേണ്ടത് ഇവിടെ ലിറ്റർ എന്ന ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ലിറ്ററിന് മുന്നിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് കാണാം ഡബിൾ കോട്ട്സിനുള്ളിൽ എൽ എന്ന ക്യാരക്ടർ ഇവിടെ നിന്നും ലിറ്റർ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എൽ എന്ന കോഡ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൽ എന്ന ക്യാരക്ടർ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കോമ ടു യൂണിറ്റ് എന്ന മൂന്നാമത്തെ ആഗ്യുമെൻറ്റ് ഇവിടെ ലിറ്ററിനെ ഗ്യാലൺ ആക്കിയാണ് മാറ്റേണ്ടത് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാലൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഗ്യാലണിന് മുന്നിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് കാണാം ഡബിൾ കോട്ട്സിനുള്ളിൽ ജി എ എൽ ഇവിടെ നിന്നും ഗ്യാലൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് ജി എ എൽ എന്ന കോഡ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺവേർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ നൂറ് ലിറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാലൺ ക്വാണ്ടിറ്റി റിട്ടേൺ ചെയ്തു
ഇനി ഈ ഫോമുല താഴത്തെ സെല്ലുകളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സെല്ലുകളിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ഈ കാണുന്ന യൂണിറ്റ്സുകളിൽ നിന്നും തൊട്ടടുത്ത സെല്ലുകളിലുള്ള യൂണിറ്റ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇവിടെ കൺവേർട്ട് ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ നോക്കിയാൽ ഫ്രം യൂണിറ്റ് ടു യൂണിറ്റ് എന്നീ ആർഗ്യുമെൻറ്റുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഓരോ മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഡുകൾ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെൽ റെഫറൻസുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം എക്സെല്ല കൺവേർട്ട് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെട്ടു കാണുമെന്നായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിലും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക തുടർന്നും വീഡിയോ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ